హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు మన ఆన్లైన్ మొబైల్లో కొన్ని మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడే ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇవి మీకు చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఊహించని సంఘటనలు సడన్గా జరిగిపోతుంటాయి వాటిని మన మొబైల్ కెమెరాతో షూట్ చేస్తే బాగుండని జేబులో ఉంచి మొబైల్ తీసి అన్లాక్ చేసి కెమెరా ఓపెన్ చేసేసరికి అక్కడ ఉన్న సంఘటన అనేది జరిగిపోతుంది కొందరైతే స్క్రీన్ లాక్ ఓపెన్ చేయడానికే టైం పడుతుంది మరి అలాంటప్పుడు మన జేబులో ఉంచి మొబైల్ తీయగానే కెమెరా ఓపెన్ అయితే ఎంత బాగుంటుంది దానికోసం ఏం చేయాలంటే మన మొబైల్ను జేబులో ఉంచి తీసేటప్పుడు హోమ్ బటన్ను రెండు సార్లు కంటిన్యూస్గా ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు కెమెరా అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫోటోలు అంటే ఫోటోలు వీడియోలు అంటే వీడియోలు తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు రెండు సార్లు హోమ్ బటన్ వత్తగానే కెమెరా అనేది ఓపెన్ కావాలంటే దీనికోసం మనం సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ క్విక్ లాంచ్ కెమెరా అని కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఆన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం హోమ్ బటన్ను రెండు సార్లు ప్రెస్ చేయగానే మనకు కెమెరా అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే సెకండ్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఫోన్స్ అన్ని ఏ విధంగా వస్తున్నాయి సిక్స్ ఇంచెస్ సెవెన్ ఇంచెస్ వస్తున్నాయి అంటే వీటిని మనం ఆపరేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక చేతు సరిపోదు రెండు చేతులు కావాలి సో మనం బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు లేదా అన్నం తింటున్నప్పుడు లేదా వేరే ఏ ఇతర పని అయినా చేస్తున్నప్పుడు మనకు రెండు చేతులు అనేది ఖాళీగా ఉండవు మనం సింగిల్ హ్యాండ్ తోటే ఫోన్ అనేది ఆపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకే చేతితో ఫోన్ పట్టుకొని మొబైల్ డిస్ప్లేలో ఇంకో చివరి ఉన్న ఆప్షన్లు ప్రెస్ చేయాలంటే చేతి వేళ్ళు అంత దూరం అందవు కదా మరి మనకు మొబైల్ స్క్రీన్ అనేది చిన్నదిగా కావాలి మరి అలాంటప్పుడు మన మొబైల్ స్క్రీన్ చిన్నది కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి మన మొబైల్కి ఉండే హోమ్ బటన్ను మనం కంటిన్యూస్గా మూడు సార్లు ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకు మొబైల్ స్క్రీన్ సైజ్ అనేది చిన్నదిగా అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి యూజ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్కు జరుపుకోవచ్చు స్క్రీన్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ తోటి యూజ్ చేసినప్పుడు రైట్కి జరుపుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకు వద్దు అనుకుంటే రిటర్న్ టు ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మన స్క్రీన్ అనే స్క్రీన్ సైజ్ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది లేదా మన మొబైల్ను లాక్ చేసి అన్లాక్ చేసినా కూడా అయిపోతుంది ఈ విధంగా మన హోమ్ బటన్ను త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు స్క్రీన్ సైజ్ అనేది చిన్నదిగా కావాలి అంటే మనం దీనికి ఒక సెట్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేంటి అంటే మనం సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది చూడండి వన్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ దీన్ని క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా రెడ్యూస్ స్క్రీన్ సైజ్ దీన్ని ఆన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం హోమ్ బటన్ను మూడు సార్లు క్లిక్ చేస్తే మనకు స్క్రీన్ సైజ్ అనేది చిన్నదిగా అయిపోతుంది మనకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కింద చూడండి మనకు డయల్ ప్యాడ్ చిన్నదిగా కావాలంటే వన్ హ్యాండ్ ఇన్పుట్ అనేది ఉంది కదా దీన్ని ఆన్ చేస్తే మనకు డయల్ ప్యాడ్ అనేది చిన్నదిగా అయిపోతుంది అంటే మనకు మొబైల్లో స్క్రీన్ చిన్నదిగా అవుతుంది ఇంకా అందులో డయల్ ప్యాడ్ కూడా చిన్నగా అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు వన్ హ్యాండ్ తోటి సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి ఈజీగా మనం మొబైల్ ఆపరేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ డయల్ ప్యాడ్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్కు జరుపుకోవచ్చు రైట్ హ్యాండ్ తోటి ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్కు జరుపుకోవచ్చు ఓకే థర్డ్ ట్రిక్ వచ్చేసి మనకు ఎవరన్నా ఇన్కమింగ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇన్కమింగ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా రెండు బటన్స్ వస్తాయి ఒకటి కాల్ లిఫ్ట్ చేసే బటన్ ఒకటి కాల్ రిజెక్ట్ చేసే బటన్ ఇప్పుడు మనం కాల్ లిఫ్ట్ చేసే బటన్ స్వైప్ చేసి మనం మాట్లాడతాం గ్రీన్ కలర్ బటన్ ఆ విధంగా కాకుండా ఇప్పుడు మనం స్వైప్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉండకపోవచ్చు ఒక్కొక్క టైంలో అలాంటప్పుడు మనం హోమ్ బటన్ను ప్రెస్ చేసి కూడా మనం కాల్ అనేది లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం లాక్ బటన్ ఒత్తి కూడా మనం కాల్ అనేది కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు హోమ్ బటన్ ఒత్తితే కాల్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది పవర్ బటన్ నొక్కితే మనకు కాల్ అనేది కట్ అవుతుంది దీనికోసం మనం ఒక సెట్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను నేను ఏం చేస్తాను నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తుంది నేను హోమ్ స్క్రీన్ బటన్ నొక్కి నొక్కిన కాల్ అనేది లిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పవర్కి బటన్ నొక్కుతున్నా కాల్ అనేది కట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు దీనికి మనం ఒక సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముందుగా మనం సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్సెబిలిటీ ఉంది కదా ఈ యాక్సెబిలిటీ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆన్సర్ అండ్ ఎండింగ్ కాల్స్ అని ఉంది కదా
ఇక్కడ కింద చూడండి ఎండ్ కాల్ అని కనిపిస్తుంది కదా బై ప్రెస్సింగ్ పవర్ కీ దీన్ని ఆన్ చేస్తే కనుక మనకు మనం కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మనం మాట్లాడడు ఇన్కమింగ్ కాల్ అనేది మాట్లాడిన తర్వాత మనకు కాల్ అనేది రెడ్ బటన్ నొక్కి కట్ చేస్తాం కదా అలా కాకుండా మనకు పవర్ బటన్ నొక్కినా కూడా మన కాల్ అనేది కట్ అయిపోతుంది ఇక ఫోర్త్ ట్రిక్ వచ్చేసి మనం ఎవరికైనా కాల్ చేయాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కాల్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్లో మనం పేరు అనేది టైప్ చేసి మనం పేరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కాల్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిద్ధు ఎస్ఐడిడి హెచ్యు సిద్ధు నెంబర్కు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సిద్ధుకు కాల్ చేస్తాం కదా కానీ ఈ విధంగా కాకుండా మనం ఇంకో విధంగా కూడా కాల్ చేస్తాం అదేంటి అంటే ఇప్పుడు మనం డయల్ సిద్ధు నెంబర్ గిట్ట మనకు తెలుసు అనుకోండి మనం ఈ విధంగా డయల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఎయిట్ వన్ సెవెన్ నైన్ టూ వన్ ఈ విధంగా సగం నెంబర్ కొట్టగానే సిద్ధు అని పేరు వచ్చేసింది కదా ఈ విధంగా మనం సిద్ధుకు అనేది కాల్ చేయొచ్చు మరి ఈ విధంగా కాకుండా ఇంకో విధంగా కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు అది అంటే మనకు సిద్ధు నెంబర్ తెలియదు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మన డయల్ ప్యాడ్లో కూడా మనం సెర్చ్ చేసే సెర్చ్ చేయొచ్చు అదేలాగో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇది ట్రిక్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సిద్ధు స్పెల్లింగు ఎస్ఐడిడి హెచ్యు కదా సిద్ధు అంటే ఎస్ ఎక్కడ ఉంది సెవెన్ నెంబర్లో ఉంది ఎస్ కొట్టాలి కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ ఎక్కడ ఉన్నది ఫోర్ నెంబర్లో ఉన్నది ఐ మళ్ళీ డి ఎక్కడ ఉన్నది త్రీ నెంబర్లో ఉన్నది డి కొట్టాలి మళ్ళీ ఇంకో డి ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఎస్ఐడిడి హెచ్యు కదా మళ్ళీ త్రీ నెంబర్లోనే ఉన్నది డి మళ్ళీ ఏంటిది హెచ్ మళ్ళీ యూ ఇగో పైన చూడండి సిద్ధు వచ్చేసింది కదా ఈ సిద్ధు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది కదా మనకు ఈ మనం కొట్టిన నెంబర్ ఏంటి సెవెన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే దీనికి దీనికి సంబంధం లేదు కానీ ఈ ఇలా కొట్టడం వల్ల మనకు సిద్ధు నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయింది అంటే ఈ విధంగా కూడా మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు సిద్ధు నెంబర్ ట్యాప్ చేసి మనం సిద్ధు కాల్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రణయ్ నెంబర్ కాల్ చేయాలనుకో ప్రణయ్ నెంబర్ నాకు తెలియదు మరి ఎలా కాల్ చేయాలి మనం కాంటాక్ట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళకుండా మనం ఎలా కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ పి పి ఎక్కడ ఉంది సెవెన్ నెంబర్లో ఉంది మళ్ళీ ఆర్ ఎక్కడ ఉంది సెవెన్ నెంబర్లో ఉంది మళ్ళీ ఏ ఎక్కడ ఉంది టూ నెంబర్లో ఉంది మళ్ళీ ఎన్ ఎక్కడ ఉంది సిక్స్ నెంబర్లో ఉంది ఇవో సగం కొట్టగానే వచ్చింది చూడండి పైన అయితే ఈ విధంగా మనం కాల్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రిక్ మీకు బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతిసారి మనం కాంటాక్ట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ బాక్స్లో కాంటాక్ట్ టైప్ చేసి మనం కాల్ చేయాలంటే మనకు బాగా టైం పడుతుంది ప్రతిసారి మనం ఇందులోనే మనం కాంటాక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ వీడియో కింద ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో రాయండి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫ